కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది అలాగని చెప్పి వలస కార్మికులను వలస కూలీలను ఉన్న చోటే ఉంచేయడం కూడా ఏ ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవట్లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం దీనికి సంబంధించి మినహాయింపు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఎక్కువ ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు స్వస్థలాలకు చేరుకుంటున్న టైంలో అంటే వివిధ మార్గాలు కూడా రైళ్లలోనూ లేదంటే బస్సుల్లోనూ అలాగే విమానాల్లోనూ కూడా అంతర్జాతీయ విమానాలు కూడా ప్రారంభమైనవి ఓన్లీ వాళ్ళని విదేశాల నుంచి తీసుకొచ్చి కొన్ని రోజులు క్వారంటైన్లో ఉంచిన తర్వాత వాళ్ళ స్వస్థలాలకు పంపిస్తున్నారు అది కూడా ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అనుగుణంగా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అయితే తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మహారాష్ట్ర నుంచి ఎవరైతే వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటున్నారో ఎక్కువ వాళ్లలో ఎక్కువగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి అనేది ముంబై నుంచి అనంతపురం వచ్చిన వాళ్ళలో ఎక్కువగా కేసులు బయటపడ్డాయి అనేది తాజాగా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి వస్తున్న ఒక సమాచారం అయితే ఇక్కడ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలా అంటే కంట్రోల్ చేయడం కుదరదు అలాగని చెప్పి వాళ్ళని క్వారంటైన్ పంపిస్తున్నారు కాకపోతే కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది అంటే అలాగని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుందా అంటే లేదు ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కంట్రోల్లోకి వచ్చినట్టే ఇదే టైంలో ఎవరైతే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి విదేశాల నుంచి వస్తున్నారో వాళ్లలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరగడం దీని మీద కూడా దృష్టి సారించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలాగే ఇక టెలిమెడిసిన్ ని పటిష్టంగా అమలు చేసేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది జూలై ఒకటి నాటికి ప్రతి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి అంటే పేసీ సెంటర్ కి ఒక మోటార్ సైకిల్ కూడా సమకూర్చే యోచనలో ఆల్రెడీ సమకూర్చాలి అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అదే రోజు వన్ అలాగే వన్ సర్వీసుల కోసం వెయ్యి అంబులెన్స్ను కూడా ప్రారంభించబోతున్నారు ఇది ఒక రకంగా శుభ పరిణామమే చెప్పాలి జూలై ఒకటి నాటికి పూర్తిగా టెలిమెడిసిన్ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటి వద్ద ఉండే ఈ వైద్య సదుపాయాన్ని పొందొచ్చు అవసరమైతే మెడిసిన్స్ కూడా ఇంటి దగ్గరికే నేరుగా ప్రభుత్వం తెచ్చి ఇచ్చే ఏర్పాట్లు కూడా ప్రభుత్వం చేస్తోంది అలాగే ఇక వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాగే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల సేకరణ కోసం ప్రత్యేకంగా సీఎం యాప్ ఒకటి రూపొందించారు అది ఈ నెలాఖరుని ముప్పయో తేదీని విడుదల కాబోతుంది రైతు భరోసా కేంద్రాలు కూడా ముప్పయో తేదీని ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి కాబట్టి అదే సమయం ఈ సీఎం యాప్ అనేది కూడా విడుదల కాబోతుంది దాన్ని కూడా సిద్ధం చేయాలి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు రాష్ట్రంలో మొత్తం పదకొండు వేల నూట యాభై తొమ్మిది గ్రామ సచివాలయాలకు నూట యాభై ఒక్క కంటైన్మెంట్ సముదాయాల్లో మొత్తం ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది వార్డు అలాగే సచివాలయాలకు గాను ఐదు వందల యాభై ఒకటి కంటైన్మెంట్ సముదాయాలు ఉండడం రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్న కంటైన్మెంట్ సముదాయాల్లో డెబ్బై ఐదు చోట్ల గడిచిన ఇరవై ఎనిమిది రోజులుగా కొత్త కేసులు ఏవి నమోదు కాలేదు వాటిని డీనోటిఫై చేసి సాధారణ కార్యకలాపాలకు కూడా అనుమతించబోతున్నారు మొత్తం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఈ విషయంలో ఒక కీలక నిర్ణయమే తీసుకున్నారు టెలిమెడిసిన్ అందించే విషయం అలాగే ఒక పక్క రైతులకు ఒక యాప్ ద్వారా ఈ రైతు భరోసా సంబంధించి ఏదైతే ఉందో దాని మీద కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన సలహాలు సూచనలు అన్నీ కూడా ఆ యాప్లోనే పొందుపరుస్తారు దాని ద్వారానే అవసరమైతే అధికారులను కూడా సంప్రదించేందుకు వీలుగా ఒక ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు అయితే చేస్తున్నారు ఒక రకంగా ఇవన్నీ ప్రజలందరికీ అందుబాటులోకి వస్తే ఒక శుభ పరిణామంగానే పరిగణించాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి